Nogen kom flyvende fra start. Andre knap så flyvende. Og en enkelt kørte sågar ind i Tokyo Tower. Forleden fandt den årlige Robocon konkurrence sted i Yokohama i Japan, og robotnørder fra hele landet var samlet for at dyste i disciplinen Lego Mindstorms. Danske Lego har nemlig udviklet en Lego-robot, der er uhyre populær over hele kloden, og især i robotternes moderland, Japan. Her bruges den danske robot af folk i alle aldre, fra mindre børn til højt uddannede ingeniører. For selvom vi danskere måske ikke betragter os selv som den store robotnation, så kan vi altså et eller andet. Vi kan faktisk rigtig meget. Hvis man ser på antallet af robotter per medarbejder, så ligger Danmark i top 3 i Europa. Så vi er rigtig gode til det, og som jeg sagde, vi er gode til at bruge robotter på en anden måde. I en konkurrence som denne er reglerne enkle. Det gælder om at programmere sin robot bedst, så den kan nå banen rundt så hurtigt som muligt. Nogen havde gjort det rigtig godt. En var så klog, at den bogstaveligt talt sprang over, hvor gæret var lavest. Mens en anden var lidt mere distræt og kørte ind i en flagstang. Danmarks ambassade i Tokyo havde sponsoreret en af præmierne i konkurrencen sammen med det danske robotnetværk Robocluster, den såkaldte innovationspræmie. Det gør vi, fordi vi synes, det er en spændende mulighed for at få underbygget de samarbejdsmuligheder, vi har med Japan, hvor dansk robotteknologi og japansk robottradition kan mødes. Tilbage på banen. Her gik det galt for en af deltagerne, der kom i kabolage med et par arrangementets sponsorer. Og så er der altså ikke andet for, en robot må fjernes af en robot.